想到阿巴海不仅死得惨，就连小时候都这么坎坷。阿巴海姓乌拉那拉，出生于一五九零年。这孩子呀，打小就是个美人坯子，就是命有点苦。七岁的时候没了爹，至于老妈，历史上根本就没有记载，所以很有可能阿巴亥打小就没有妈。这就导致失去亲爹的阿巴亥只能养在自己的部主叔父家里，小小年纪就过上了寄人篱下的生活。虽然不会虐待他，但日子肯定也不会太好过。只是呀，这还不是阿巴亥最惨的地方，他这辈子呀，最大的拖累就是自己的美貌。随着年龄的增长，阿巴海越来越好看，但有时候漂亮的脸蛋儿并不是什么好事儿，因为乱世中的美人呀，大都活得比较悲惨。当时的努尔哈赤立志要统一各部，他又是一个十分强大的人，给各部落带来了巨大的危机，其中就包括阿巴海所在的那拉部。他的叔叔为了保住部落，就把自己这个年轻漂亮的侄女嫁给了努尔哈赤。这个婚姻呀，别人挺满意的，但本人就不一定了。要知道，当时的阿巴亥只有十二岁，而努尔哈赤都已经四十三岁了。对于阿巴亥来说，他这个年纪啊，当自己的爹都绰绰有余。而且当时的努尔哈赤已经有了七个女人，阿巴亥去了之后，那就是大型宫斗现场呀。不过十二岁的阿巴亥虽然年纪小，但心眼儿可一点儿都不少。不但没有被别人为难住，而且啊，刚去之后没几天，就很讨努尔哈赤的喜欢。连资历老、孩子多、深得努尔哈赤信任的大福晋滚带，在阿巴亥面前都得靠边站。在这种情况下，阿巴亥真的不会被各种算计吗？答案是有的。但努尔哈赤后院的所有人加起来都没能扳倒阿巴亥，反而还让人家越来越受宠了。这不，人家刚来这边一年，结果就直接成为了大福晋，统领努尔哈赤后院的所有女人。当时阿巴亥才十三岁，要资历没资历，要孩子没孩子，跟努尔哈赤的其他女人相比，他当大福晋实在是不够格。可谁让努尔哈赤独宠人家呢？尽管其他女人咬破手绢也是无济于事呀，人家阿巴亥呀、啊，照样是那个高高在上的大福晋。只是他在当上大福晋之后呀，就有点飘，导致他的宠妃之路变得十分坎坷。阿巴亥也被赶出宫，难道清朝宠妃都要被废一次？甄嬛在电视剧中曾经被废掉妃位，出宫修行过一段时间，但在历史上真正经历过这一遭的人是努尔哈赤的大福晋阿巴亥。他十二岁就嫁给了努尔哈赤，十三岁无儿无女就成了大福晋。紧接着，一六零五年，十五岁的阿巴亥生下了努尔哈赤的第十二个儿子阿基格。这第一胎就生下了个儿子，这阿巴亥呀、啊，从此就更加受宠了。一直到一六一二年，二十二岁的他生下努尔哈赤第十四子多尔衮。这七年的时间里啊，只有两个儿子出生，可见努尔哈赤由于太喜欢阿巴亥，都很少找其他女人生孩子了。在阿巴亥生下多尔衮两年之后，他又生下了第十五子多铎。这个时候呀，正赶上阿巴亥的叔叔和努尔哈赤翻脸，他们乌拉部惨遭灭族。但在这种情况下，阿巴亥依然可以坐稳大福晋之位。由此可见，这个人的心机究竟有多深沉了。可就是心机如此之深的阿巴亥，也吃了个大亏。因为后金有收继婚的习俗，努尔哈赤呢就考虑等自己呀、啊、没了之后，让儿子代善继承自己的老婆。代善和阿巴亥俩人仅仅差了七岁，很明显这俩人相处起来更有共同语言一些。俩人就想着呀，反正以后也会是夫妻，于是他们就以迅雷不及掩耳之速，呃，搞在了一起。这时间一长，还能没人发现？不可能！这不，俩人刚好没多久，小福晋塔音察就来了个实名制举报。具体就是说，阿巴亥老给戴善送吃的，参加宴会的时候呢，还浓妆艳抹，和戴善眉来眼去，甚至他半夜不睡觉，要偷偷出宫去找戴善。努尔哈赤一听，急了：“好家伙，你们俩深更半夜孤男寡女的，当我是死了不成？”当时就要休了阿巴亥呀。可是家丑不可外扬呀，他戴了绿帽子这事儿不能传扬出去，戴善这个儿子呢也不能杀，于是呀就找了个私藏金银的罪名，把阿巴亥和他的儿子赶到了郊外的小木屋。这位高高在上的大福晋一朝落魄，只能自己做饭吃，他的男朋友戴善也不来看看他们，可见是个渣男呀。虽然生活环境窘迫，但阿巴亥还是那个阿巴亥，没人帮忙也要自己想办法爬起来。正好呀，这头努尔哈赤戴着小绿帽，还仍然对他念念不忘呢。阿巴亥呢，一边悄悄努力，努尔哈赤这边又憋不住了。终于在一年之后，他俩又复婚了。
巴亥呢依然是大福晋，甚至呀比之前还要更受宠一点儿。像什么出席东京城的典礼啊，去前线慰问将士啊，都是由阿巴亥牵头。这下子，全世界都知道他到底有多受宠了。而且努尔哈赤对此还没有任何异议。这还真是我第一次见到度量这么大的男人。得知自己老婆跟别人有牵扯，不是应该像四大爷那样吗？努尔哈赤这反应，好像头上长草的不是自己一样。难道努尔哈赤真的就一点儿都不在乎自己头上会绿油油的？这就格局小了不是？统一各部的他，怎么可能这么卑微呢？人家呀，在他死后还有后招呢。生了三个娃的阿巴亥，为啥活着就被殉葬？这就不得不提到努尔哈赤的死了。一六二六年，六十八岁的努尔哈赤在攻打宁远城的时候身受重伤，打战之后呀，他身上的伤就没好过，中间又是打仗又是奔波的，好不容易能去泡温泉养生的时候呀，他忽然觉得自己命不久矣。当天，努尔哈赤就让人把阿巴亥带过来陪他。你差人把大福晋也接来。果然，之后没几天，他就在阿巴亥的陪伴之下去世了。注意了啊！当时陪在努尔哈赤身边的只有阿巴亥一个人，别人都不知道努尔哈赤到底在临死前说了什么。那自然，阿巴亥说啥就是啥了。很显然，他也是这么想的。于是呀、啊，告诉大家，韩王立了自己的小儿子多铎为下一任韩王，命十五阿哥多铎继承韩位。其他人呢，不但不相信，甚至呀，还想搞死他。毕竟人家另外几个儿子早就已经成年了，怎么可能心甘情愿地看着十三岁的多铎上位呢？于是就有了皇太极带领一众兄弟跟阿巴亥传达遗言的事儿。遗言的大概意思呢，就是说阿巴亥呀、啊，这个人心机深沉，不清楚啊，怕他活着呀会搞事情，所以让他赶紧挑个日子殉死。韩阿玛生前遗命，大福晋殉葬。<笑>这大概就是努尔哈赤的后招了，喜欢搞事情，哎，我就给你带走。可当时的阿巴亥正值壮年，才刚刚三十七岁，根本不肯就这么殉葬。而且他有多尔衮和多铎两个未成年的孩子，其实是不满足殉葬要求的。但这架不住众人寸步不让呀！我后大福晋。他是挣扎也挣扎不了，最后实在是没办法，才选择了自缢。但是呢，他死后没有追封，也没有神牌，堂堂大福晋的身后事竟然如此寒酸呀！不过他用命保护的孩子们果然很成器，后来呀、啊、都是威震一方的人物，尤其是多尔衮，他可是顺治的皇父摄政王。他在老妈去世二十四年之后，把他追封为孝烈武皇后。四个月后，多尔衮病逝，顺治这小子呀又废掉了他的封号。阿巴亥这辈子呀，完美的诠释了什么叫做过犹不及。他有心机，有颜值，但就是混得很惨。因为啊，这人的心机用过了头。如果他能低调一点儿，或许还能好好养个老呢。可见呀，聪明有心机，有时候并不是一件好事儿。就老老实实、本本分分的，其实也挺好的呀。